వెరీ అన్ఫార్చునేట్ అధ్యక్ష దట్ ఇలాంటి రైతులకు సంబంధించిన చర్చ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకవైపున వర్షం వల్ల అనేక ఇబ్బందులు పడతా ఉన్న పరిస్థితులు ప్రాంతాలు అక్కడ ఉన్న రైతాంగం ఒకవైపున రైతాంగానికి సంబంధించిన చర్చ మరొక వైపున వర్షం వల్ల ఇబ్బందులు పడతా ఉన్న పరిస్థితుల మధ్య ఇలాంటి సందర్భాలలో ఏదైనా చర్చ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్షము అంటే వచ్చి సూచనలు ఇవ్వాలి సలహాలు ఇవ్వాలి పలాని మాదిరిగా చేస్తే ఇంకా బెటర్గా చేయొచ్చు మీరు ఈ మాదిరిగా చేస్తూ ఉన్నారు ఇంతకన్నా ఇంకా గొప్పగా ఈ మాదిరిగా చేయొచ్చు అని చెప్పి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలి కానీ అలాంటి పరిస్థితిని పూర్తిగా పక్కకు పెట్టేసి ప్రజలు ఎలా ఉన్నా నాకు అభ్యంతరం లేదు ప్రజలు ఎలా పోయినా నాకు పర్వాలేదు నా ఎజెండా పొలిటికల్ ఎజెండా అని ప్రతి అంశంలోనూ నేను రాజకీయంగా లబ్ధి జరగాలి లబ్ధి చేకూర్చుకునే విధంగా నేను బిహేవ్ చేస్తాను అన్న పరిస్థితులకి ప్రతిపక్ష నాయకుడు వెళ్ళిపోయి ఆయన మాట్లాడిన తీరు ఆయన మాట్లాడిన చేసిన డ్రామా అన్నీ కూడా మన కళ్ళ ఎదుటినే కనపడ్డాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయన పూర్తిగా అది జరిగేటప్పుడు నేను లేని అధ్యక్ష నేను ఐ వాస్ రివ్యూయింగ్ ఫ్లడ్ సిచ్యువేషన్ మీద కలెక్టర్లతో రివ్యూ మీటింగ్లో తీసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది నేను వచ్చేసరికి ఆయన ఎమోషనల్గా మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అని కూడా సభలో అందరూ కూడా మా వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడడం ఆ మాటల్లో నేను కూడా ఏం జరిగింది అనేది నాకు కూడా అవగతమైంది నేను కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేశాను నా దగ్గరికి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వచ్చి కూర్చొని ఏం జరిగింది అని తాను కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఎస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిస్థితి ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నాడు అన్న సంగతి నాకే కాదు ఇక్కడ ఉన్న సభలో ఉన్న మన ఎమ్మెల్యేలకే కాదు రాష్ట్రం మొత్తం ప్రజలందరికీ కూడా తెలిసి ఉన్న అంశమే ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద వ్యతిరేకత అన్నది బాహాటంగా చూపించడం చివరికి కుప్పం నియోజకవర్గంలో కూడా తాను బహుశా ఊహించని విధంగా ప్రజల వ్యతిరేకతను తాను చూడడం తర్వాత ఇక్కడ కౌన్సిల్ లేకు వచ్చేసరికి ఈరోజు కౌన్సిల్లో కూడా వాళ్ళకున్న బలం పూర్తిగా మారిపోయి కాలం గడిచే కొద్దీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్సీలు కూడా అక్కడ బలం పెరగడం సో అక్కడ కూడా ఈరోజు చైర్మన్గా కౌన్సిల్ చైర్మన్గా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నా సోదరుడు ఒక దళితుడు నా సోదరుడు ఈరోజు అక్కడ తాను కూడా కుర్చీ లేఖ ఎక్క ఎక్కుతూ ఉన్న పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా తాను తట్టుకోలేక ఫ్రస్ట్రేషన్లో తాను ఏం చేస్తూ ఉన్నాడో ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నాడో తనకే అర్థం కాని పరిస్థితిలో తాను సభలో బిహేవ్ చేసిన తీరును కూడా చూసాం అసలు సంబంధం లేని టాపిక్లు తానే తీసుకొస్తాడు సంబంధం లేకుండా తానే మాట్లాడతాడు మాట్లాడిన దాని మీద స్పందన అంతో ఎంతో ఇటువైపు నుంచి కూడా న్యాచురల్లీ వస్తుంది తానంతటి తానే దాన్ని ఇన్స్టిగేట్ చేస్తూ ఉంటే న్యాచురలీ ఇటువైపు నుంచి కూడా స్పందన అనేది న్యాచురల్లీ ఉంటుంది ఆ స్పందన అనేది ఏదైతే ఇటువైపు నుంచి వచ్చిందో వీళ్ళు ఎటువంటి మాటలు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పిన ఎటువంటి మాటలు కూడా ఇక్కడ నోటి నుంచి రాలేదు మాట్లాడలేదు వాళ్ళల్లా అలిందల్లా కేవలం మీరు ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఆరోపణలుగా మీ హయాంలో జరిగిన వంగవీటి మోహన్ రంగ గారి హత్య అయితేనేమి మాధవిరెడ్డి గారి హత్య అయితేనేమి ఇంకా మల్లెల బాబ్జీ 
మల్లెల బాబ్జీ తాను చనిపోతూ ఆత్మహత్య చేసుకుంటూ తాను రాసిన లేఖలో తాను ఏం రాసినాడు ఆత్మహత్య ఒక మనిషి చేసుకుంటూ లేఖలో రాసిపోయిన వార్త కానీ వీటి మీద కూడా చర్చ జరగాలి అని చెప్పి కూడా మా వాళ్ళు ఏదో అన్నారు ఎందుకంటే తాను అటువైపు నుంచి కూడా ఇన్స్టిగేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఎక్కడా కూడా కుటుంబ సభ్యుల గురించి కానీ తానే మాట్లాడడమే జరిగింది కానీ మా వాళ్ళు చెప్పే దాని ప్రకారం మా చిన్నాన్న గురించి కానీ మా అమ్మ గురించి కానీ మా చెల్లెల గురించి కానీ ఇంకొకరి గురించి కానీ తానే ప్రస్తావించాడు కానీ ఎక్కడ ఇటువైపు నుంచి అటువంటి ప్రస్తావన ఎక్కడా కూడా జరగలేదు అని చెప్పి క్లియర్ కట్గా మన సభ రికార్డ్స్ చూసినా కూడా తెలుస్తుంది మా వాళ్ళందరూ కూడా అదే చెప్పారు మరి అలాంటిది ఆయన విపరీతంగా ఆయనే మాట్లాడాడు ఇటువైపు నుంచి స్పందన ఆ మేరకు ఆ మేరకు మినిమం అయితే వస్తుంది ఆ మేరకు దానికి కూడా ఆయనే ఓవర్ రియాక్ట్ అయిపోయి ఆయనే ఫ్రస్ట్రేషన్ లీక్ వెళ్ళిపోయి ఏమేమి మాట్లాడుతున్నాడు తానే మాట్లాడు తనకి అర్థం కాకుండా తాను సభ నుంచి వెళ్ళిపోవడము వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ శపథాలు కూడా చేయడము అన్నీ కూడా మన కన్న ఎదురునే కనిపించాయి అల్టిమేట్లీ అధ్యక్ష పైన దేవుడు చూస్తూ ఉంటాడు అధ్యక్ష బేసిక్లీ నేనైనా కానీ ఇంకొకరైనా ఎవరైనా కూడా అంత నిమిత్త మాత్రమే దేవుడు ఎంతకాలం అయితే మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడో అంతకాలం మనం పనిచేయగలుగుతాం దేవుడు ఆశీస్సులు ప్రజల దీవెనలు ఈ రెండే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ పాలిటిక్స్లో అధ్యక్ష ఎంతకాలం మనం మంచి చేస్తే మంచి చేసినంత కాలం దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు ఆ మంచి జరిగినంత కాలం ప్రజలు దీవిస్తారు ఆ రెండు ఉన్నంత కాలం ఎవ్వరూ కూడా అడ్డుకోలేరు అధ్యక్ష ఇది వాస్తవం అధ్యక్ష నాకు ఈనాడు లాంటి పెద్ద సంస్థ నాకు తోడుగా ఉండకపోవచ్చు ఆంధ్రజ్యోతి లాంటి ఇంకొక చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అనుకూలమైన మీడియా టీవీ ఫైవ్ ఆంధ్రజ్యోతి ఈనాడు ఇలాంటి పేపర్లు ఇలాంటి టీవీలు ఇంతమంది సంఖ్య నాకు ఉండకపోవచ్చు కానీ అధ్యక్ష వీళ్ళు అబద్ధాన్ని నిజం చేసేందుకు ఒకే అబద్ధం చెప్పిందే 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 చెప్పి చెప్పి చెప్పిదే ఒకే అబద్ధాన్ని నిజం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసే మేధావుల అధ్యక్ష వీళ్ళు గోబల్స్ ప్రచారంలో దిట్టల అధ్యక్ష వీళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళు ఏ అబద్ధం చెప్పినా కూడా దాన్ని నిజం చేసే విధంగా రాతలు రాస్తారు స్క్రోలింగ్లు ఇస్తారు టీవీలలో చూపించగలుగుతారు వీళ్ళ సంఖ్యా బలం ఎక్కువ కాబట్టి వీళ్ళు ఏమైనా చేయగలుగుతారు కానీ నిజం మాత్రం దాచలేరు అధ్యక్ష ప్రజలకు మంచి జరుగుతూ ఉందా లేదా అన్నది మాత్రం దాచలేరు ఈ ప్రజలకు మంచి జరిగినంత కాలం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని డ్రామాలు చేసినా ఐ విల్ నాట్ బీ సర్ప్రైజ్డ్ కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్ళు తిరక్క తిరక్కపోయినా తిరిగినట్టుగా తనంతటి తానే డ్రామాలు చేయొచ్చు దాన్ని ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి టీవీ ఫైల్ పెద్ద పెద్దగా నిజంగానే ఏదో జరిగిపోయినట్టుగా చూపించవచ్చు అసలు ఏమీ జరగకపోయినా కూడా జరిగినట్టుగా వాళ్ళే చెప్పేసేయచ్చు ఆయనే డ్రామా చేస్తాడు ఆయనే మాట్లాడతాడు మాట్లాడని మాటలు మాట్లాడినట్టుగా తానే చూపించవచ్చు అన్నీ చేయొచ్చు బట్ అల్టిమేట్లీ అధ్యక్ష పైన దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు దేవుడు దయ ప్రజల దీవెనలు ఉన్నంత కాలం ఇలాంటి ఈనాడులు ఇలాంటి ఆంధ్రజ్యోతిలు ఇలాంటి టీవీ ఫైలు ఎంత చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మోసినా కూడా అల్టిమేట్గా విజయం మంచిదికే మంచే జరుగుతుంది మంచే గెలుస్తుంది అన్నది మాత్రం ఖచ్చితంగా అధ్యక్ష ఒక్కొక్కసారి ఈయన మాట్లాడిన మాటలు కూడా ఒకసారి చాలా బాధ అనిపిస్తాయి మా చిన్నాన్న గురించి తను మాట్లాడతాడు ఎవరు అధ్యక్ష అయిన నాకు చిన్నాన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కాదు అంటే సొంతం మా నాన్న తమ్ముడు ఒకవైపున మా నాన్న తమ్ముడు ఒకవైపున ఇంకొక అవినాష్ రెడ్డి ఇలా చెప్పే ఇలా మాటలు చెప్పి ఇంకొకరి గురించి మాట్లాడతా ఉన్నాను ఆ పిల్లోడు ఎవరు అధ్యక్ష నా మరో చిన్నాన్న నా మరో చిన్నాన్న అంటే మా మా మై ఫాదర్స్ కజన్ మరో చిన్నాన్న కొడుకు ఎందుకు చేస్తారు అధ్యక్ష ఒక కన్ను ఇంకొక కన్నుని ఎందుకు పొడుచుకుంటుంది ఒక చెయ్యి ఇంకొక చెయ్యి ఇంకొక కన్నుని ఎందుకు పొడుచుకుంటుంది అధ్యక్ష ఇట్స్ ఇట్స్ అ మినిమం థింగ్ ఇవన్నీ జరిగింది ఎప్పుడు అధ్యక్ష ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అంత ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు మేమంతా 
పాపం అవినాష్ రెడ్డి కూడా ప్రతిపక్షంలోనే ఉన్నాడు మా చిన్నాన్న కూడా పాపం అప్పుడే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాడు మా చిన్నాన్న గారిని ఓడించడం కోసం కడప జిల్లాలో ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు మేము ఎక్కువ కలిసాం మేము ఎక్కువ గెలిచినా కూడా ఆయన 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 మేము మా పార్టీ తరఫున పోటీ పెడితే బలవంతంగా మా ఎంపీటీసీలను మా జడ్పీటీసీలను డబ్బిచ్చి ప్రలోభాలు పెట్టి స్పెషల్ ఫ్లైట్లు పెట్టి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మేము గెలిచినాం ఎక్కువ ఎంపీటీసీలు ఎక్కువ జడ్పీటీసీలు అయినా అటువంటిది మా చిహ్నాలను మా తరఫున మేము పోటీ పెడితే మా చిహ్నాలను ఓడించడం కోసం నానా రకాల డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి కుయుక్తులు పన్ని పోలీసులను ఉపయోగించి రకరకాలుగా చేసి పాపం ఆయన ఓడించినారు అంతటి దారుణంగా బిహేవ్ చేసి ఆయన హయాంలోనే జరిగి అంతో ఎంతో ఏదైనా ఏదైనా ఆ చిన్న చిన్న మా చిన్నాన్ని ఏదైనా ఎవరైనా ఏదైనా చేసింటే వాళ్ళే చేసిండాలి వాస్తవం చెప్పాలి అనంటే అటువంటి దాన్ని ట్విస్ట్ చేసి వక్రీకరించి ఏమేమో చేసి లాస్ట్కు దాన్ని మభ్యబెట్టే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు మా కుటుంబంలోనే చుచ్చు పెట్టే కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు మాట్లాడితే ఒకసారి బాధ అనిపిస్తుంది ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా బట్ అటువంటి దానిని కూడా ఇక్కడ రాజకీయంగా ట్విస్ట్ చేస్తారు రాజకీయంగా మాట్లాడతారు ఏమేమో చెప్తా చెప్పే కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు వెరీ అన్ఫార్చునేట్ అధ్యక్ష ఆయన పైన దేవుడు ఉన్నాడు అధ్యక్ష దేవుడే చూస్తూ ఉంటారు అధ్యక్ష కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అధ్యక్ష రైతుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మన రాష్ట్రంలో ఈ రెండున్నర సంవత్సరాలుగా రైతులకు మంచి జరిగింది ఎంత మంచి జరిగింది ఎలా చేయగలిగాము అన్నది మన కన్నబాబు ఉన్న చాలా డీటెయిల్గా సుదీర్ఘంగా కూడా ప్రతి ప్రస్తావన కూడా చేశాడు అధ్యక్ష గట్టిగా ఈ ప్రభుత్వం నమ్మేది అధ్యక్ష గట్టిగా నేను నమ్మేది అధ్యక్ష రైతు బాగుంటేనే రాష్ట్రం బాగుంటుంది అని చెప్పి మనస వాచ కర్మను నమ్ముతాం అధ్యక్ష అండ్ రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఏమాత్రం మొహమాటం లేకుండా చెప్పే ప్రభుత్వం కూడా మనది అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష రైతు బాగుంటేనే గ్రామాలు బాగుంటాయి వ్యవసాయం బాగుంటేనే రైతు బాగుంటాడు రైతు కూలీలు బాగుంటాడు వీళ్ళందరికీ పని దొరికితేనే గ్రామీణ ఎకానమీ అన్నది నడుస్తుంది బ్రతుకుతుంది ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అధ్యక్ష ఈ విషయం గట్టిగా నమ్మాం కాబట్టే ఈ రంగంలో ఎప్పుడూ కూడా జరగని విధంగా ఎప్పుడూ కూడా ఎవరు కూడా ఆలోచన కూడా చేయని విధంగా విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష విప్లవాత్మక మార్పులు మార్పులు తీసుకొచ్చాం కాబట్టి ఈరోజు గర్వంగా కూడా చెప్పగలుగుతాం అధ్యక్ష చెప్పగలుగుతున్న అధ్యక్ష ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పాదయాత్ర చేసిన తర్వాత రైతన్నలకు ఏం చేస్తాము ఏం చేస్తే రైతుల జీవితాలు బాగుపడతాయి అని చెప్పి కల్లారా చూసిన తర్వాత మేనిఫెస్టో తీసుకొని వచ్చి ఆ మేనిఫెస్టోలో రైతులకు ఉద్దేశించి చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ అధ్యక్ష వందకు వంద శాతం వాగ్దానాలన్నీ కూడా రైతులకు చెప్పినవన్నీ కూడా అమలు ఇవాళ చేయబడతా ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలో అధ్యక్ష అటు మహిళలకు ఇచ్చిన అక్క చెల్లెమ్మలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు కానీ లేకపోతే రైతులకు ఇటువైపున ఇచ్చిన వాగ్దానాలు కానీ రైతులకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు కానీ మహిళలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు కానీ ఏ ఒక్క వాగ్దానం కూడా అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలో ఎలా ఎగ్గొట్టాలా అనే ఆలోచనతోనే గత ప్రభుత్వం పనిచేసింది అధ్యక్ష రైతులకు ఇచ్చిన వాగ్దానానికి మీద మీద సీరియస్ లేవు సీరియస్నెస్ లేదు అక్క చెల్లెమ్మలకి ఇచ్చిన వాగ్దానాల మీద సీరియస్నెస్ లేదు ఇద్దరి వాగ్దానాలను కూడా ఎలా ఎగ్గొట్టాలి అన్న ఆలోచనలతోనే గత ప్రభుత్వం పనిచేసింది ఆ పాలన సాగింది కానీ అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం మాత్రం ప్రతి ఒక్క వాగ్దానాన్ని కూడా ఎలా చెయ్యాలి అనే సీరియస్నెస్తోనే అనే చిత్తశుద్ధితోనే అడుగులు ముందుకు వేశాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష 
గతంలో అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వం అధ్యక్ష రైతులకు ఉద్దేశించి రైతులకు సంబంధించి ఎనభై ఏడు వేల ఆరు వందల పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు వ్యవసాయ రుణాల అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారి అప్పట్లో ముఖ్యమంత్రి అయ్యేనాటి ఈ ఎనభై ఏడు వేల ఆరు వందల పన్నెండు కోట్ల రూపాయల మేరకు వ్యవసాయ రుణాలు ఏదైతే ఉంట ఉన్నాయో ఆ రుణాలన్నీ కూడా మాఫీ చేస్తామని చెప్పి మాట ఇచ్చిన ఈ పెద్ద మనిషి చివరకు రైతులకు ఒకేసారి మాఫీ చేస్తాను అని చెప్పిన పెద్ద మనిషి ఒకేసారి మాఫీ కథ దేవుడు ఎరిగ అధ్యక్ష అంతవరకు రైతులకున్న సున్నా వడ్డీ కూడా కట్టడం మానేశాడు ఎగరగొట్టేశాడు రైతులకు అంతా కూడా తాను చేసింది ఏమిటి అని అంటే కూడా అధ్యక్ష కేవలం పదహైదు వేల కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే అధ్యక్ష ఆ ఐదు సంవత్సరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో రైతులకు అప్పుడింత అప్పుడింత అందింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష అదే ఈ రెండున్నర సంవత్సర కాలంలో అధ్యక్ష మనందరి ప్రభుత్వం చేసిన మేలును ఒక్కసారి గతంలో మోసం చేసిన ఈ పెద్ద మనిషి పరిపాలనతో ఒక్కసారి కంపేర్ చేసుకుంటే అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక్క వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అన్న ఈ ఒక్క పథకం ద్వారా అధ్యక్ష ఇప్పటికి అధ్యక్ష ఇంకా రెండున్నర సంవత్సరం కూడా ఇంకా పూర్తి కాలే అధ్యక్ష ఇప్పటికి అధ్యక్ష మన పరిపాలనలో అక్షరాల పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష ఒక్క వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ద్వారానే అధ్యక్ష ఇది కూడా దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా అధ్యక్ష రైతులే కాకుండా రైతులే కూడా రైతులే కాకుండా రైతులతో పాటు అధ్యక్ష అర్హులైన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ కౌలు రైతులకు కూడా అటవీ భూములకు సాగు చేసుకుంటా ఉన్న ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ పట్టాలకు కూడా దేవాదాయ భూములకు కూడా సాగు చేసుకుంటున్న ఇటువంటి సాగు చేసుకుంటా ఉన్న సాగుదారులందరికీ కూడా ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి ఏటా పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున రైతు భరోసా అందజేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఎన్నికలప్పుడు చెప్పిన దానికన్నా మిన్నగా అధ్యక్ష ఎన్నికలప్పుడు చెప్పింది నాలుగు సంవత్సరాలు పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ చెప్పిన దానికన్నా మిన్నగా అధ్యక్ష నాలుగు సంవత్సరాలు అని చెప్పాం ఐదు సంవత్సరాలు ఇస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష తగ్గించుకునే కార్యక్రమం చేయలేదు ఎలా పెంచాలి అని చెప్పి ఎలా ఆదుకోవాలి అని చెప్పి అనే మనసారా ఆరాటపడ్డాం అధ్యక్ష నాలుగేళ్ళు చెప్పిన మా చెప్పాం ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఐదు సంవత్సరాలు ఇస్తూ ఉన్నాం పన్నెండు వేలు చెప్పాం పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష అక్షరాల చెప్పిన దానికన్నా పదిహేడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అధ్యక్ష ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో రైతులకు ఎక్కువ ఇస్తూ ఉన్నాం చెప్పింది యాభై వేలు అయితే ఇస్తూ ఉండేది అరవై ఏడు వేల ఐదు వందల అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రతి సందర్భంలోనూ కూడా రైతును ఎలా కాపాడాలి వ్యవసాయం అన్నది గిట్టుబాటుగా ఎలా మార్చాలి అన్న ఆలోచనతోనే అడుగులు ముందుకు వేసాం అధ్యక్ష గతంలో సున్నా వడ్డీ అన్న పథకం పూర్తిగా ఎగరగొట్టిన పరిస్థితులు అధ్యక్ష 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 గత ప్రభుత్వం వడ్డీ లేని రుణాలకు సంబంధించిన బకాయిలు గతంలో పెట్టి గత ప్రభుత్వం పెట్టిన బకాయిలే అక్షరాల పదకొండు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష సున్నా వడ్డీ తరపున రైతులకు కట్టవలసిన బకాయిలు పూర్తిగా ఎగరగొట్టేసి కట్టకుండా బకాయిలుగా స్కీమ్నే ఎత్తేసిన కార్యక్రమం ఏకంగా పదకొండు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ కింద ఇచ్చిన సొమ్ము అక్షరాల పదహారు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వం పెట్టిన వడ్డీ లేని రుణాల బకాయిలు సైతం పదకొండు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు కూడా మనమే కట్టామని సందర్భంగా చిరునవ్వుతోనే కట్టామని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష రైతన్నలు ఇబ్బంది పడకూడదు రైతన్నలకు వడ్డీ లేని రుణం ఇస్తే రైతన్నల్లో ఒక 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 మంచి అలవాటు ఏర్పడుతుంది 
టయానికి బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి రుణాలు రుణాలు తీసుకోవడం టయానికి బ్యాంకులకు మళ్ళీ తిరిగి కట్టడం ఆ తిరిగి కట్టడం కట్టడం వల్ల వాళ్లకు సున్నా వడ్డీకే రుణాలు వస్తాయి ఇది రైతులకు ఎంతో మంచి జరుగుతుంది ఎవరి మీద ఆధారపడాల్సిన పని లేదు అని చెప్పి వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ అని మళ్ళీ ఒక పథకానికి రూపకల్పన చేసి పారదర్శకంగా అధ్యక్ష వ్యవసాయం చేసే ప్రతి రైతుకు కూడా ఈ క్రాప్ ద్వా ఈ క్రాప్లో వాళ్ళ గ్రామంలోనే ఈ క్రాప్ ఈ క్రాప్లో ఆర్బీకేని పెట్టి అక్కడే వాళ్ళ గ్రామంలోనే ఈ క్రాప్ నమోదు చేయించి అలా ట్రాన్స్ పారదర్శకంగా వ్యవసాయం చేసే ప్రతి రైతుకు కూడా గడువులోగా పంట రుణాలు చెల్లించిన ప్రతి రైతుకు కూడా ఈ సున్నా వడ్డీ పథకం అమలయ్యేట్టుగా చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష గతంలో లాగా కొందరికి మాత్రమే ఇచ్చే కొందరికి మాత్రమే ఇచ్చే కొందరికి మాత్రమే అందే విధంగా కాకుండా ఏకంగా ఈ క్రాప్ చేసి పంట పండించే ప్రతి రైతు కూడా ఈ క్రాప్ చేసి ప్రతి రైతుకు కూడా ప్రతి ఎకరాకు కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా రైతన్న కట్టాల్సిన పని లేకుండా పారదర్శకంగా గ్రామ సచివాలయాల్లోనే లిస్టును కూడా డిస్ప్లే చేసి ఒక ఖరీఫ్కి సంబంధించిన పంటల బీమా మరో ఖరీఫు లోపలే వారికి ఇచ్చే విధంగా ఎటువంటి డిలేస్ కూడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మేలు జరిగే విధంగా పారదర్శకంగా ప్రతి రైతుకు మంచి జరిగే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఎకరాకు మంచి జరిగే ఉద్దేశంతో వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమాగా మన ప్రభుత్వం అధ్యక్ష అక్షరాల మూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ హోమ్లు ఈ రెండున్నర సంవత్సర కాలంలోనే ఇవ్వగలిగామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అధ్యక్ష ఇన్పుట్ సబ్సిడీని ఇన్పుట్ సబ్సిడీగా మన ప్రభుత్వం అధికారం లేకు వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష అక్షరాల వెయ్యి డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు పైగానే ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇందులో ఎప్పుడూ జరగని విధంగా ఇక్కడ కూడా రైతులకు ఎలా మంచి చెయ్యాలి అన్న ఆరాటంతో ఏ సీజన్లో జరిగిన పంట నష్టాన్ని ఆ సీజన్ ముగిసేలోగానే ఈ పథకాన్ని ఇచ్చేలా ఈ సీజన్లో ఇచ్చేలా ఒక గొప్ప మార్పును కూడా ఈరోజు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇన్పుట్ సబ్సిడీలో తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష అంతెందుకు అధ్యక్ష నిన్న సెప్టెంబర్లో జరిగిన గులాబ్ తుఫానుకు సంబంధించి ఇన్పుట్ సబ్సిడీని నవంబర్ పదహారు కల్లా ఇచ్చేసాను అధ్యక్ష ఇలా ఎప్పుడు జరగలేదు అధ్యక్ష రైతులకు మంచి చేయాలి రైతులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తోడుగా ఉండాలి రైతులకు మనం ఇచ్చే డబ్బు ఈ సీజన్లో పంట నష్టం జరిగితే ఈ సీజన్ ముగిసే లోప మనం ఇవ్వగలిగితే నెక్స్ట్ సీజన్లో రైతుకు అది పెట్టుబడి కింద ఉపయోగపడుతుంది అని ఆలోచన చేసిన పరిస్థితులు ఎప్పుడూ కూడా గతంలో లేవు అధ్యక్ష అటువంటి విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రెండున్నర సంవత్సర కాలంలో అధ్యక్ష రైతన్నలకు పగటి పూటే తొమ్మిది గంటల నాణ్యమైన ఉచిత కరెంటు నాణ్యమైన ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చేందుకు అక్షరాల అధ్యక్ష పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష రైతన్నలకు నాణ్యమైన కరెంటు పగటి పూటే ఇచ్చే కార్యక్రమం కోసం ఖర్చు చేశాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ నాణ్యమైన కరెంటు కూడా రైతులకు ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా పగటి పూట నాణ్యమైన కరెంటు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు అధ్యక్ష దీనికోసం ఫీడర్లలో ఫీడర్లు అప్గ్రేడ్ చేయాలి ఫీడర్ల పరిస్థితి బాగోలేదు చేయలేము అని చెప్పిదే దానికోసం పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి మరీ ఇవాళ ఇస్తా ఉన్నామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆక్వా రైతులకు అధ్యక్ష ఆక్వా రైతులకు గతంలో మాదిరిగా కాకుండా ఆక్వా రైతులను కూడా ఆదుకునే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆ ఆక్వా రైతులు కరెంటు రూపాయి నరకే ఇచ్చే ఒక గొప్ప పథకాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ ఆక్వా రైతులకు సంవత్సరానికి ఏడు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష పదహైదు వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ఆక్వా రైతుల కోసం ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష 
ఒక గొప్ప మార్పు వ్యవసాయ రంగంలో ఏం చేయగలిగాము అని అంటే అధ్యక్ష ఒకవైపున ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చిత్తశుద్ధితో అమలు చేయడం అన్నది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే ఒక కార్యక్రమంగా చేయడం అయితే మరో గొప్ప కార్యక్రమం ఏం జరిగింది వ్యవసాయ రంగంలో మార్పు ఏం జరిగింది అని అంటే అధ్యక్ష రైతు భరోసా కేంద్రాల అధ్యక్ష ఇది వ్యవసాయ రంగాన్ని పూర్తిగా విప్లవాత్మకంగా మార్చే ఒక గొప్ప విప్లవంగా జరుగుతా ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష రైతన్న ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష రైతన్న ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పడేది ఎక్కడ అంటే అధ్యక్ష మార్కెట్ మాయాజాలంలోనే కొనేటప్పుడు రైతు అన్ని రీటైల్లో ఎక్కువ రేటు పెట్టి కొనుక్కుంటాడు అధ్యక్ష కొనేటప్పుడేమో కానీ రైతు అమ్మేటప్పుడేమో అన్ఫార్చునేట్గా ఎప్పుడు రైతు హోల్సేల్ రేటుకు అతి తక్కువకు అమ్ముకోక తప్పని పరిస్థితులు రైతన్నకు అధ్యక్ష ఈ పరిస్థితి మారినప్పుడే రైతులు బాగుపడతారు అని చెప్పి ఆలోచన చేసి ఏకంగా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి పంచాయతీలోనూ మోరార్ లెస్ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడ్డ ప్రతి పంచాయతీలో అధ్యక్ష అక్షరాల పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఈరోజు గ్రామ స్థాయిలోనే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ ఆర్బీకేల అధ్యక్ష విత్తనం దగ్గర నుంచి విత్తనం సప్లై చేసే దగ్గర నుంచి రైతు చివరకు పంట అమ్ముకునేంత వరకు రైతన్నను రైతన్నకు తోడుగా ఉంటూ రైతన్నను చేయి పట్టుకొని నడిపిస్తూ ఉన్న ఒక గొప్ప వ్యవస్థ గ్రామ స్థాయిలోకి తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష పంట కొనుగోలు కానివ్వండి అధ్యక్ష ఇన్పుట్ సబ్సిడీలు కానివ్వండి అధ్యక్ష పంటల బీమా కానివ్వండి అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా ప్రతి రైతుకు కూడా లభించేలా ఎక్కడా కూడా అర్హుడెవరూ కూడా మిస్ కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కటి కూడా పంట కొనుగోలు కానివ్వండి ఇన్పుట్ సబ్సిడీలు కానివ్వండి పంటల బీమా కానివ్వండి సున్నా వడ్డీ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ప్రతి రైతుకు కూడా లభించేలా డూప్లికేషన్ లేదా మోసానికి లేకపోతే లంచాలకు ఎక్కడా కూడా అవకాశం కూడా లేకుండా తావే లేకుండా ఈ క్రాపింగ్ తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష ఆ గ్రామంలోనే అక్కడే ఆ పంచాయతీలో ఉన్న మొత్తం ఎకరాలన్నీ కూడా ఈ క్రాపింగ్ ఈ క్రాప్లోకి నమోదవుతాయి ఏ రైతు ఎన్ని ఎకరాలు వేస్తూ ఉన్నాడు ఏ పంట వేస్తూ ఉన్నాడు అనేది ఈ క్రాపింగ్ లేక నమోదు చేసి ఆ రైతుకు ఫిజికల్ అక్నాలజ్మెంటు డిజిటల్ అక్నాలజ్మెంటు ఆ రైతుతోనే సంతకం పెట్టించి రైతుకు నేరుగా ఇచ్చే కార్యక్రమం దీనివల్ల ఏదైనా కూడా ఒక బీమా కానీ ఒక ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కానీ లేదా సున్నా వడ్డీ కానీ లేదా గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఏ పథకమైనా కూడా ఈరోజు గ్రామ స్థాయిలోనే లిస్టును లిస్టు రైతుల లిస్టును గ్రామ ఆర్బీకేలో డిస్ప్లే చేసే పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష ఎక్కడా కూడా ఎటువంటి దాపరికం లేకుండా పారదర్శకంగా ట్రాన్స్పరెంట్గా గొప్పగా డిస్ప్లే చేసే పరిస్థితి ఎటువంటి గొడవలకు తావు లేకుండా అంటే అంత ట్రాన్స్పరెంట్గా జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు ఈ క్రాప్ ఈ క్రాపింగ్ కార్యక్రమం ద్వారా ఆర్బీకేల్లో ఈరోజు నూట ఎనిమిది లక్షల ఎకరాల అధ్యక్ష నూట ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలలో తొంభై మూడు లక్షల ఇరవై రెండు వేల డిజిటల్ ఫిజికల్ అక్నాలజ్మెంట్లు జనరేట్ చేసి రైతులకి ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ప్రతి ఎకరా కూడా కవర్ చేస్తూ ప్రతి రైతులను కూడా కవర్ చేస్తూ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదే ఆర్బీకేలకు అనుసంధానంగా ఇదే ఆర్బీకేల్లోనే వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవ పథకం కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష చిన్న సన్నకారు రైతులకు ఆ రైతులే నిర్దేశించిన తక్కువ ధరకే అద్దెకు ప్రాతిపదికన ఈ సాగు యంత్రాలు ఈ పనిముట్లు ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది అధ్యక్ష కమ్యూనిటీ హైరింగ్ సెంటర్స్ అంటే సిహెచ్సిలు కమ్యూనిటీ హైరింగ్ సెంటర్స్ ద్వారా విత్తు నుంచి విత్తు నుంచి కోత వరకు అవసరమైన యంత్ర పరికరాలన్నీ కూడా 
టోటల్గా రెండు వేల నూట ముప్పై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు వ్యయం చేస్తూ ఇవన్నీ కూడా ఆర్బీకేల పరిధిలోనే పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా రైతులకు సరసమైన ధరకు ఆ రైతులే సి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ కమ్యూనిటీ హైరింగ్ సెంటర్లలో సెంటర్లుగా మారి ఆ రైతులే తోటి రైతులకు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష గతంలో ఎప్పుడూ కూడా జరగని విధంగా అధ్యక్ష ధాన్యం సేకరణ కొనుగోలు అధ్యక్ష ఈరోజు ధాన్యం సేకరణ కొనుగోలు కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా జరిగే దానికోసం మొట్టమొదటిగా ఈ సంవత్సరం స్టార్ట్ చేసాం అధ్యక్ష ఆర్బీకేల స్థాయిలోనే ధాన్యం సేకరణ కూడా కొనుగోలు చేసే కార్యక్రమం మిల్లర్ అనేవాడు ఉండకూడదు మిల్లర్ పిక్చర్ లేక ఇప్పుడే రాకూడదు అని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చా కొనుగోలు అయిపోయిన తర్వాతనే మిల్లర్ పిక్చర్ లేక రావాలి అంతకన్నా ముందు మిల్లర్ ఉండకూడదు ఎంఎస్పి ఎంతైతే ఉంటుందో ప్రతి రైతుకు ఎంఎస్పి ఖచ్చితంగా అందాలి ఎటువంటి డిడక్షన్స్ ఎటువంటి కోత ఉండకూడదు ఉండకుండా ఎటువంటి మోసాలు ఉండకుండా జరగాలి అని చెప్పి స్ట్రిక్ట్గా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం సివిల్ సప్లైస్ మంత్రి కానీ కనబాబన్న కానీ నాని కానీ అధికారులు కానీ ఎప్పుడు చెయ్యనంత విధంగా ఎప్పుడు జరగని గతంలో జరగని విధంగా కమిట్మెంట్ చూపించి పాషన్ చూపించి ఈరోజు పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉన్నారు అధ్యక్ష చేయడానికి అధ్యక్ష ఒక్క ధాన్యం సేకరణ అధ్యక్ష మాత్రమే నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష గతంలో ఎప్పుడు జరగలేదు అధ్యక్ష ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో అక్షరాల ధాన్యం సేకరణకు అక్షరాల ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసింది ఎప్పుడు జరిగినా జరగలేదు అధ్యక్ష గతంలో అధ్యక్ష ధాన్యం సేకరణ ఎనిమిది వేల కోట్ల సంవత్సరానికి జరుగుతూ ఉంటే ఈరోజు ధాన్యం సేకరణ పదహారు నుంచి పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయలు జరుగుతూ ఉంది సంవత్సరానికి అని చెప్పి ఈరోజు నేను గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ధాన్యం సేకరణకు ఒక్కదానికే దాదాపుగా ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసిన ప్రభుత్వం మంది అయితే పత్తి కొనుగోలుకు మరో పద్దెనిమిది వేల పద్దెనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశాం ఇతర పంటల కొనుగోలుకు మరో ఆరు వేల నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సగర్వంగా గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే అధ్యక్ష ఈ పాయింట్ ఎంఎస్పీలకు కొన్ని పంటలకే ఎంఎస్పీలు ఉంటాయి ఎంఎస్పీ లేని పంటలు దాదాపుగా ఏడు పంటలు ఎంఎస్పి లేకపోయినా కూడా రైతులకు తోడుగా ఉండేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కనీస గిట్టుబాటు ధర డిస్ప్లే చేసి గ్రామ సచివాలయ ఆర్బీకేలో డిస్ప్లే చేసి కొనుగోలు చేసింది అని చెప్పి చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాను ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష నాడు నేడు అనే కార్యక్రమం స్కూళ్ళకే కాదు హాస్పిటళ్ళకే కాదు హాస్పిటళ్ళకే కాదు వైద్య రంగంలోనే కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ రంగంలోనే కాకుండా మార్కెట్ యార్డ్లకు కూడా నాడు నేడు కార్యక్రమం తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష నాడు నేడు అనే కార్యక్రమం మార్కెట్ యార్డ్లకు తీసుకుని రావడమే కాకుండా ఇంకొక గొప్ప విప్లవాత్మక మార్పు చేయ ఏం జరుగుతూ ఉందంటే అధ్యక్ష ఇది శ్రీకారం చుట్టాం అధ్యక్ష మరో మూడు సంవత్సరాలలో పూర్తిగా రిజల్ట్స్ కూడా వస్తాయి అధ్యక్ష ప్రతి ఆర్బీకే ప్రధి పరిధిలోను పరిధిలోనే అదే గ్రామంలోనే అక్కడే గోడౌన్సు కోల్డ్ రూమ్సు ప్రైమరీ ప్రాసెసింగు డ్రైయింగ్ ప్లాట్ఫామ్సు అసేయింగ్ ఎక్విప్మెంటు ఇవన్నీ కూడా గ్రామ స్థాయిలోకి తీసుకొస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష గ్రామ స్థాయిలోకి తీసుకురావడమే కాకుండా ప్రతి పార్లమెంటుకు ఒక సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు కూడా తీసుకొస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష మరో మూడు సంవత్సరాలలో ఇవన్నీ కూడా కార్యరూపం దాలిస్తే మన గ్రామ స్థాయిలోనే గ్రేడింగ్ జరుగుతుంది మన గ్రామ స్థాయిలోనే కొనుగోళ్ళు అనేటివి పోటీ పడి కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు సీఎం యాప్ అని ఒకటి తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రైస్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్బీకేలకు అనుసంధానం చేసాం ఇప్పటికే పంట కొనుగోళ్ళన్నీ కూడా ఆర్బీకే స్థాయిలోనే జరిగేట్టుగా ఏ రైతు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కూడా ఏ రైతు పంట అమ్మలే అమ్ముకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా అక్కడ ఉన్న ఆర్బీకేల్లో ఉన్న అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంటు డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్ డిస్ట్రెస్ కాల్ మార్కెటింగ్ శాఖకు జాయింట్ కలెక్టర్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్కి రెండింటికి పంపిస్తాడు పంపించిన వెంటనే వెంటనే మార్కెటింగ్ శాఖ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది వెంటనే జాయింట్ కలెక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు ఆ డిస్ట్రెస్ కాల్ ఇచ్చిన ఆ గ్రామ ఆర్బీకేలో పరిధిలో ఉన్న ఆ పంటను 
డైరెక్ట్గా ప్రభుత్వమే ఇంటర్వ్యూన్ అయి కొనే పరిస్థితి ఇంతకుముందు ఎప్పుడు లేదు అధ్యక్ష ఈ రోజు ఇవాళ చేస్తా ఉన్నామని చెప్పి గర్వంగా కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష దీనికోసం అని అధ్యక్ష అదే పనిగా మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో ధరల స్థిరీకరణ నిధి అని చెప్పి కూడా ఏర్పాటు చేయడం అంది అధ్యక్ష కేవలం ఈ మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ కోసం అధ్యక్ష ఇది చేసిద్దు అధ్యక్ష ఇది కాక రైతు ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు అనే ఉద్దేశంతో అధ్యక్ష రెండు వేల కోట్ల రూపాయలతో ప్రకృతి వైపరీత్యాల నిధిని కూడా పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరగని విధంగా ఈరోజు వ్యవసాయ రంగంలో జరుగుతూ ఉన్న మార్పులు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు ఆర్బీకేల పరిధిలో వ్యవసాయ సలహా కమిటీలు ఇవ్వరు ఫామ్ అయినాయి అధ్యక్ష రైతులే ఒక కమిటీగా ఫామ్ అయ్యి ఆర్బీకే స్థాయిలోనే వ్యవసాయ సలహా కమిటీలు ఫామ్ అయ్యాయి ఆర్బీకే స్థాయిలో వ్యవసాయ సలహా కమిటీలు ఫామ్ అయ్యాయి మండల స్థాయిలో వ్యవసాయ సలహా కమిటీలు ఫామ్ అయ్యాయి జిల్లా స్థాయిలో వ్యవసాయ సలహా కమిటీలు ఫామ్ అయ్యాయి రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా వ్యవసాయ సలహా కమిటీలు ఫామ్ అయ్యాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రతి నెల మొదటి శుక్రవారం ఆర్బీకేల స్థాయిలో ఈ వ్యవసాయ సలహా కమిటీలు ప్రతి ప్రతి నెల మొదటి శుక్రవారం ఖచ్చితంగా మీట్ అవుతాయి సలహాలు మీట్ మీట్ అవుతాయి ప్రభుత్వానికి సలహాలు ప్రభుత్వానికి సమస్యలు తీసుకొచ్చే విధంగా వాళ్ళు అక్కడ నిర్దేశిస్తారు ప్రతి ప్రతి నెల రెండవ శుక్రవారం మండల స్థాయిలో మళ్ళీ వ్యవసాయ సలహా కమిటీ మీటింగులు జరుగుతాయి ప్రతి నెల మూడవ శుక్రవారం జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో జిల్లా స్థాయిలో వ్యవసాయ సలహా కమిటీలు కూడా మీటింగులు జరుగుతాయి ప్రతి సూచనను ప్రతి సలహాను ఆర్బీకే స్థాయి నుంచి వచ్చేటివన్నీ కూడా కలెక్టర్లు దగ్గరుండి సాల్వ్ చేసే కార్యక్రమం వాళ్ళు సాల్వ్ చేయలేనేటివి హెచ్ఓడికి సెక్రటరీ అగ్రికల్చర్కు పంపించే కార్యక్రమం ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం చివరకు ప్రతి సమస్య కూడా సాల్వ్ చేయాలి అన్న ఆరాటం ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు జరగని విధంగా ఆర్బీకే స్థాయిలోనే ఇవాళ జరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇవన్నీ ఒకవైపున జరుగుతూ ఉండగా అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వం అధ్యక్ష బకాయిలుగా పెట్టి ఎగ్గొట్టిన అధ్యక్ష తొమ్మిది వందల అరవై కోట్ల రూపాయల ధాన్యం సేకరణ బకాయిల్ని గత ప్రభుత్వం చెల్లించకుండా వదిలేసిన తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయల విద్యుత్ బకాయిల్ని మూడు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల విత్తన బకాయిల్ని కూడా చిరునవ్వుతో మన ప్రభుత్వమే భరించింది అని చెప్పి కూడా భరిస్తూ ఉంది అని చెప్పి కూడా చిరునవ్వుతో ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇవన్నీ ఒక ఒక ఎత్తు ఒక ఆస్పెక్ట్ అధ్యక్ష కాసేపటి కిందట అమూల్ సంస్థ గురించి కాసేపటి కిందట ఒక అమూల్ కోఆపరేటివ్ అమూల్ అనేది ఒక సంస్థ కూడా కాదు అధ్యక్ష అమూల్ అనేది ఒక కోఆపరేటివ్ విప్లవం సహకార రంగం విప్లవం అమూల్లో ఎవరు అధ్యక్ష ఓనర్లు అంత పాలు పోసే రైతులే ఆ లాభాలన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అధ్యక్ష ప్రతి సంవత్సరం రైతులకు మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేస్తారు ఆ పాలు ఎవరైతే పోస్తారో వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ పంచుకుంటారు వాళ్ళే తిరిగి ఇచ్చేస్తారు అదొక సమ్ అదొక ఉద్యమం సహకార రంగ ఉద్యమం ఇస్ కాల్ అమూల్ అండ్ అమూల్ దేశంలోనే బిగ్గెస్ట్ సహకార రంగంలో ఉద్యమం అధ్యక్ష ఇటువంటి అమూల్ సంస్థ ఈరోజు రావడం వల్ల ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇవాళ అడుగు పెట్టడం వల్ల ఈరోజు జరిగింది ఏంటంటే అధ్యక్ష ఇంతకుముందు మోసాలు ఇంతకుముందు పాలు పోసినప్పుడు పాలు పోసేటప్పుడు ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ దగ్గర నుంచి ఎంత ఉంది అనే దగ్గర నుంచి టెస్టింగ్ దగ్గర నుంచి ప్రతి చోట మోసాలే అధ్యక్ష ఈరోజు అవన్నీ కూడా పోయి గ్రామ స్థాయిలోనే బల్క్ మిల్క్ కూలింగ్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష టెస్టింగ్ అన్నది వాళ్ళ కళ్ళ ముందరనే రైతు క పాలు పోసి అక్క చెల్లెమ్మ కళ్ళ ముందరనే ఈరోజు టెస్టింగ్ జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష ఈ టెస్టింగ్ జరగడం వల్ల ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే అధ్యక్ష ఈ టెస్టింగ్లు జరగడం వల్ల ఈరోజు అమూల్ వచ్చిన తర్వాత అమూల్ వల్ల ప్రతి రైతుకు ఐదు రూపాయల నుంచి పదహైదు రూపాయల లీటర్కు ఎక్కువ రేటు రావడం మొదలు ఒక్కసారి అమూల్ వచ్చి ఈ రకమైన రేట్లు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టేసరికి వాళ్ళ కళ్ళ ముందరనే టెస్టింగ్లు చేయడం మొదలు పెట్టేసరికి మిగిలిన డైరీలన్నీ కూడా ఇంక్లూడింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి హెరిటేజ్ డైరీ ఇంక్లూడింగ్ దట్ డైరీ చంద్రబాబు నాయుడు డైరీ గారు సహా 
మిగిలిన డైరీలు కూడా రేటు ఎక్కువ చేసి పాలు పోసిన దానికి ఎక్కువ రేటు ఇవ్వక తప్పని పరిస్థితి లేకి వెళ్ళి రేటు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఇవ్వాలి వచ్చింది అధ్యక్ష ఇది కేవలం సహకార రంగం విప్లవం వల్ల అధ్యక్ష ట్రెండ్ సెట్ చేశారు అధ్యక్ష దేవుడు దయతో అధ్యక్ష వాతావరణం అనుకూలించి కరువు సీమల్లో కూడా ఈరోజు దేవుడు దయ వల్ల నీరు ఉంది అధ్యక్ష ఈ రెండు సంవత్సరాలు రెండు వేల సంవత్సర కాలంలో నీళ్లు పుష్కలంగా కూడా మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు అధ్యక్ష మా గండ్లు మా దగ్గర ట్యాంకులు లేకపోతున్న బ్రీచ్ అయ్యే పరిస్థితులు వస్తాయని ఇటువంటి పరిస్థితి మా డ్యాము నిండుగా ఉండే పరిస్థితులు ఎప్పుడు చూడలేదు అధ్యక్ష ఫస్ట్ టైం అధ్యక్ష ఈ రెండు వేల సంవత్సర కాలంలో డ్యాములు రిజర్వాయర్లు ఫుల్గా ఉన్నాయి అధ్యక్ష అఫ్కోర్స్ కొద్దిగా ఈ వర్షాల వల్ల కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాము ఎదుర్కొంటా ఉన్నాం బట్ స్టిల్ ఇట్స్ అ టెంపరీ థింగ్ దీని నుంచి బయటపడిన తర్వాత రిజర్వాయర్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ పుష్కలంగా పెరిగింది గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంది అన్ని రకాలుగా మంచే జరుగుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇటువంటి ఈ రెండున్నర సంవత్సర కాలంలో ఇటువంటి కరువు సీమల్లో ఇటువంటి మా కరువు సీమల్లో కూడా ఈరోజు పంటలు బాగా పండిస్తూ ఉన్నారు పంట విస్తీర్ణం కూడా ఈరోజు బాగా పెంచుకోగలిగాము అధ్యక్ష అధ్యక్ష రైతులకు ఇంతకు ముందు అధ్యక్ష కరువులు కటకాలు మాత్రమే తెలుసు అధ్యక్ష కానీ ఈసారి కరోనా కూడా సవాలుగా విసిరినా కూడా ఈ సమయంలో రైతుల పట్ల మరింత బాధ్యతగా ముందుకు అడుగులు వేయడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష చంద్రబాబు ఎగ్గొట్టినవి బకాయిలుగా పెట్టినవి కూడా చెల్లించుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం వ్యవస్థల్ని ఎక్కడికెక్కడ సరిదిద్దుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం మార్కెటింగ్ మీద కూడా దృష్టి పెట్టి మార్కెటింగ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫండ్ ద్వారా ఇంతకుముందు ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడూ కూడా చేయలేము అనుకుని వదిలేసినటివి కూడా వదిలేసిన పరిస్థితులను కూడా మారుస్తూ ఈరోజు అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ఈ అడుగులు ఏ స్థాయిలో అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్నామంటే అధ్యక్ష ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ కూడా ఊహ కందని విషయం పొగాకు కొనుగోలులో ప్రభుత్వం ఇంటర్వ్యూన్ ఇంటర్వ్యూన్ కావడం అన్నది ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ కూడా ఊహ కందని విషయం అట్లాంటిది పొగాకు రైతులు కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు అని అంటే కూడా గర్వంగా కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ప్రభుత్వం ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యింది ప్రభుత్వం మార్కెట్లో కాంపిటీషన్ క్రియేట్ చేసింది కాంపిటీషన్ క్రియేట్ చేసి రైతులకు నష్ట పొగాకు రైతులు నష్టపోకుండా ప్రభుత్వం ఆదుకోగలిగింది అని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇటువంటి ఇంటర్వెన్షన్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు గతంలో జరగలేదు అధ్యక్ష అటువంటి ఇంటర్వెన్షన్స్ ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది గతంలో అధ్యక్ష గతంలో అధ్యక్ష పామ్ ఆయిల్ రేట్లు వెస్ట్ గోదావరిలో పామ్ ఆయిల్ రేట్లు ఎంత దారుణంగా ఉండేటువంటి అధ్యక్ష పక్కన తెలంగాణ రాష్ట్రం పక్కన తెలంగాణలో ఉన్న రాష్ట్రాలు రాష్ట్రంలో ఉన్న రేట్లు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వచ్చేటివి కాదు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ప్రభుత్వం పట్టించుకునేది కాదు ఇప్పించాలని తాపత్రయపడేది కాదు కానీ ఈరోజు అధ్యక్ష ఆ రేట్లు ఒకసారి చూస్తే ఆ రోజు ఇచ్చిన రేట్ల కన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో ఇచ్చిన రేట్ల కన్నా ఈరోజు డబుల్ రేట్లు పలుకుతూ ఉంది ఎంత కనబాబు ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు ఏడు వేల లోపు ఉండే రేటు ఈరోజు పంతొమ్మిది వేల రూపాయలు పలుకుతా ఉంది అధ్యక్ష ఈరోజు తెలంగాణ నుంచి కూడా ఆంధ్ర ఆంధ్రాను చూసి రేట్లు పెంచమని చెప్పి అడిగే పరిస్థితి లేకి వాళ్ళు అక్కడ కూడా వస్తా ఉన్నారని చెప్పి చెప్తా ఉంటే వెస్ట్ గోదావరికి సంబంధించిన మా మంత్రి గారు ఏ రకమైన మార్పు జరిగిందో ఒకసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు అధ్యక్ష ఈరోజు ఉదయం గత కొద్ది రోజులుగా రాయలసీమ నెల్లూరు జిల్లాల్లో పడతా ఉన్న వర్షాల వల్ల అధ్యక్ష నష్టపోయిన రైతులకు కూడా ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మరొక్కసారి ఖచ్చితంగా కూడా ఈ సభ ద్వారా కూడా తెలియజేసే కార్యక్రమం కూడా చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు ఉదయం కూడా భారీ వర్షాల వల్ల కడప చిత్తూరు నెల్లూరు అనంతపురం జిల్లాల్లో జరిగిన ఎఫెక్ట్ను కూడా కలెక్టర్లతో సమీక్షించడం జరిగింది నష్టపోయిన ప్రజలను అన్ని రకాలుగా కూడా ఆదుకుంటాము అని చెప్పి 
ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఎటువంటి ప్రజలు ఎవరూ కూడా నష్టం జరిగింది కాదని నేను అనలేను బట్ నష్టం జరిగినా కూడా దేవుడు దయతో చేయగలిగిన మంచి మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష కలెక్టర్లకు ఇదివరకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది కలెక్టర్లను చాలా లిబరల్గా ఉండమని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కంపాషనెట్గా ఉండమని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది ప్రతి అడుగులోనూ కూడా కలెక్టర్లు మానవత్వం చూపించాలి చూపించమని చెప్పి కూడా క్లియర్ కట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష వాతావరణం మామూలు హెలికాప్టర్లకు అనుకూలంగా లేదు అధ్యక్ష అయినప్పటికీ కూడా రెండు నేవీ హెలికాప్టర్లను ఆపరేషన్లే తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష ఇప్పటికే చర్చలు కూడా జరిగి జరిగాయి మాట్లాడుతూ ఉన్నాము రెండు 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 నేవీ హెలికాప్టర్లు కూడా వాటి వాటివైతే ఎందుకంటే అవైతే తట్టుకోగలుగుతాయి ఈ వాతావరణం బాగోలేకపోయినా ఆ రెండు హెలికాప్టర్లను కూడా ఒకటి కడపకు ఒకటి అనంతపూర్కు ఇప్పటికే డిస్పాచ్ కూడా చేశాము అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సభ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ రెండే కాకుండా ఇంకొక ఐదు ఐదు నేవీ హెలికాప్టర్లను కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాము వాటిని కూడా రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ లేకి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష కొంతమంది కొంతమందికి అనుకోకుండా కొంతమందికి అనుకోకుండా కొన్ని ఈ దుర్ఘటన ఈ ఈ వర్షం వల్ల కొంతమంది అనుకోకుండా చనిపోవడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష వాళ్ళ కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి ఉంది ఆ కుటుంబాలకు మాత్రం వార్ ఫుటింగ్ బేసిస్ మీద న్యాయం చేయండి అని చెప్పి అందరికీ కూడా ఇవ్వాల్సిన కాంపెన్సేషన్ కన్నా కూడా ఎక్కువగా ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వ అని చెప్పి కూడా వెంటనే ఇవ్వమని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అన్ని రకాలుగా అధ్యక్ష మానవతర దృక్పథంతో అడుగులు ముందుకు వేయమని కూడా చెప్పడం జరిగింది చేస్తూ ఉన్నాం క్షేత్రస్థాయిలో పంట నష్టం అంచనా వేయడం కోసం ఇప్పటికే బృందాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వర్షాలు కాస్త తగ్గిన వెంటనే ఈ బృందాలన్నీ కూడా వెళ్ళి పంట నష్టం అసెస్మెంట్ కూడా చేస్తాయి చిత్తూరు కడప అనంతపురం జిల్లాల్లో రబీలో విత్తనాలు వేసుకుని వర్షాల వల్ల మొలక మొలక శాతం దెబ్బతిన్న శనగ రైతులకు ఎనభై శాతం రాయితీతో మళ్ళీ విత్తుకోవడానికి విత్తనం సరఫరా కూడా చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష చేయమని ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది చేస్తూ ఉన్నాం నెల్లూరు జిల్లాలో దెబ్బతిన్న నారుమల్లికి నారు నారు నారుమల్లికి కూడా విత్తనాలు ఎనభై శాతం రాయితీతో కూడా వాళ్ళకు కూడా సరఫరా కూడా చేయమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అది కూడా జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మన విధానంలో భాగంగా అధ్యక్ష ఈ రబీ సీజన్ ముగిసేలోగా మళ్ళీ ఖరీఫ్ మొదలు కాక మునిపే పంట నష్ట పరిహారం పంపిణీ కూడా జరుగుతుంది అని చెప్పి మరొకసారి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష దేవుడు దయ ప్రజలందరి చల్లని దీవెనలు మన అందరి ప్రభుత్వం మీద కలకాలం ఉండాలని మరొకసారి సభ ద్వారా కూడా కోరుకుంటూ సెలవు చేస్తుంది